Kávě ostra tankínu, i každá má rodit. A v hospodě pět jogínů na praškách závodit. Já viděl na sednici bezbranou i s pistolí. Já viděl se po slimáka, co sám se osolí. Já viděl si kuše, co živí jenom závodit. Hudební přehlídky a festivaly mají různá místa konání i náplň. Ratiškovický festival na Hnojišti rozhodnil se řadit mezi ty nejspecifičtější. Pódium umístěné u Stodoly, diváci sedící na kdečem, včetně vyřazených sedaček z kina nebo na dekách v trávě, celé dění odehrávající se na dvorku letitého domečku, v jehož středu zůstávají zbytky starého Hnojiště. To byly hlavní znaky i ročníku 2024. Je to vlastně čtvrtý ročník tento rok. A my jsme ze začátku s manželkou, to byl náš prvotní nápad s manželkou Lenkou, která tady za mnou mě rozesmívá právě, tak jsme chtěli dát tady prostor místním alternativním kapelám, které si třeba skládají doma do šuplíku nebo se bojí vůbec svít na světlo. A tak se nám to nějak zvrhlo a za mnou vidíte, že už tam koncertují hvězdy. Kdy se to zvrhlo? Minulý rok tady hráli ponožky pana Sem Tamťuka, což už je asi trošku známější kapela a jelikož naše děti mají rády Michala Horáka, tak nebylo na co čekat, takže letos přišel Michal. Michal Horák byl bez sporu hlavní hvězdou festivalu. Písničkář, který je už i držitelem Zlatého slavíka v kategorii objev roku, rozpohyboval mnohé z diváků. Děti znali celé texty písní a zpívali s ním. Známý zpěvák přitom předvedl všechny své muzikantské schopnosti v plné šíři. Nepřivezl s sebou kapelu, takže musel vše obstarat sám. Jak uvedl, vrátil se tím do let svých profesních začátků. Hrál střídavě na několik hudebních nástrojů a po celou dobu vydržel zpívat s plným nasazením. Já jsem hrál vlastně to, co dávám vždycky. Ačkoliv nějaké písničky nejsou primárně pro děti, tak stejně ty děti to mají rádi. Jejich rodiče to schvalují. I ty písničky, které bych třeba po případě vynechal z toho playlistu, tak by si o ně stejně na konci řekli, takže jsem měl víceméně takový klasický playlist. No. A jak se to stane, že držitel Zlatého Slavíka přijede zaspívat na zatravněný dvorek slovácké chaloupky? Důležité jsou samozřejmě správné kontakty. Já tady mám velmi dobrého kamaráda a současně i manažera, což je takový paradox, že nejdřív jsme byli kamarádi a potom až po spoustu let později se stal vlastně manažerem u nás suprafonu a teď jsme Matěj Zicháček a ten mi tady o tomhle krásném prostoru řekl a tak nějak to tady zorganizoval a musím říct, že to je tady teda velmi autentický a krásný. Matěj Zicháček je přitom spojený s festivalem od začátku, je totiž také součástí místního združení Ratíškovice kulturně, což je spolek založený za účelem rozvoje kulturního a sociálního života v Ratíškovicích a blízkém okolí. Zde se před lety dali dohromady s Jirkou Kovaříkem, kterému to tady patří, který tady chtěl vybudovat nějaký festival a zároveň my jsme hledali místo pro letní kino, které tady každoročně pořádáme. No a tak se naše cesty spojily a už čtvrtým rokem tady oživujeme tady to nádherné nádvoří u krásných dvou starých domků. Jirkovi pomáháme poskládat vždycky nějaké interprety, zároveň mu tady pomáháme i s, s barem, Letos tady i grillujeme, takže ta spolupráce spočívá tady, tady v těch věcech. I když někomu může přijít dvůr domku jako místo nevhodné pro podobný druh akcí, opak je pravdou. Schodují se na tom pořadatelé i vystupující hudebníci. My jsme tady hráli dva nebo tři roky zpátky, takže je to pro nás taková osobní záležitost. Jirka náš kamarád, organizátor, takže, takže jako jsme přijeli rádi jako a nesklamalo to. No. Dokonce se k nám občas donese nějaký ohlas, že nebudou chodit někomu na dvůr, že přece tam se kulturní akce nedělají a naopak za nás je důležité, že takhle krásné místa užívají a že můžeme tu myšlenku toho otevření muzea tady Ratiškovského tady v těch dvou domech právě rozvíjet a možná tím nějak přiblížit tím, že sem pozvem tolik lidí a, a každoročně se tady setkáváme takhle hojném počtu. Na ruku hlínu a v hlavě les, nejlepší přítel zůstává pes, ráno je moudřejší večera, který si uvedá do těla. Do těla. 
Všeobecná spokojenost možná ukazuje i na myšlenky o rozšíření festivalu. To ale prostory příliš neumožňují. A zřejmě to ani není v plánu. Právě komorní sousedské prostředí je tím, co návštěvníky láká. Asi by bylo vhodné to zachovat tady v tom rozměru, kdy je tady maximálně 150 lidí, aby se tady dalo vůbec hnout. Ale nebráníme se tomu prostě to úplně ukončit a zrušit, že? kdyby tady nebylo místo. Záměrem majitelů chaloupky je, aby se místo stalo příjemným prostorem pro všechny generace. Aby se při zajímavých příležitostech scházeli místní i lidé z okolí a bavili se při vkusném programu. Současně celé stavení upravují tak, aby odpovídalo názvu, který pro něj zvolili. Muzeum u kronikáře. My to tady nazýváme muzeum. Je to tady jeden z nejstarších domků v Ratiškovicích. A je to takový grunt, vlastně staré hospodářské sídlo, kde se hospodařilo a snažíme se to tady rekonstruovat a přiblížit to tady obyvatelům Ratiškovic a blízkého okolí, aby si vlastně uvědomili, jak se tady žilo v Ratiškovicích na přelomu 19. a 20. století. Ráno se tu 25 výdám s batonem, počky pak i ráno s bohem, protože vždy o něm jí, o něm jí vždy 27 na rá.